Tak ahoj, vítajte na kanáli For War and Fun a v dnešnom videu sa pozrieme na technicky napumpovanú novinku z báračky od Kovaxu Genivel 205 v jednom. Takže poďme na to, vyskúšame a poriadne ju otestujeme. Technológie vo svete zvárania napredujú naozaj milovými krokmi. Za posledné desaťročie sa toho zmenilo. Máme tu synergie, rôzne LCD displeje, funkcie s pulzami, či už v TIGu alebo v MIGMAGu. A COVAX do svojho portfólia výrobkov doniesol technologickú napumpovanú novinku v podobe zváračky 5 v 1 COVAX GENIWELD 200, ktorá ponúka až 5 funkcií. Pobalenie má cez 30 kg, takže je to pekne zabalené, aby sa to nepoškodilo v preprave. V balení teda nájdeme horák pre režim Nigma, ktorého dĺžka je 4 m. Je to 250 A horák s koncovkou, je to eurokoncovka. Máme tu klbík pre lepšiu manipuláciu, háčik na zavesenie. A malou špecialitou je určite ovládanie nastavenia zváračky s malým OLED displejom. Ďalej v balení nájdeme silikonové mazadlo pre mazanie plazmového horáku. Ďalej v balení sada príslušenstva. Máme tu tri hadičky, pretože tá zváračka má až tri vstupy. Jeden pre tlak z kompresora, pre plazmový horák, druhý pre tigový horák a tá tretia hadička pre mygmagový horák. Ďalej je tu náhradný bolden, ak sa chce so zváračkou v režime mygmag zvárať hliník. Je to teflonový bolden. Ďalej je tu sada príslušenstva s rýchlospojkami a sada príslušenstva pre plazmový horák. V balení nájdeme kliešte pre uzemnenie podľa hmotnosti. Ide o medené káble s prierezom 1x25 mm. Máme tu šteker 3570 a ich dĺžka sú 3 m. Ďalej tu máme káble s kliešťami pre držanie elektrody ktoré sú až do 300 A, ich dĺžka rovnako 3 m, kábel medený v priereze 1x25 mm a šteker rovnako 35,70 V balení samozrejme nájdeme aj tigový horák, ktorého dĺžka sú 4 m. Na prvých 80 cm je obal kožený, ďalej je z neoprenového materiálu, je tu matica pre napojenie Plynu, jeden komunikačný konektor, ktorý má 5 pinov, samotný horák má samozrejme klbík pre lepšiu manipuláciu, nie je to s ohybným krkom, je to VP26 s tlačítkom pre vysokofrekvenčné zapalovanie a je tu ovládanie. Ďalej je tu základná sada pre tigový horák, jeden Wolfram, klieština, difúzor, bubica. Keďže je zváračka vybavená aj plazmovou rezačkou, v štandardnom balení nájdeme 6 metrov dlhý horák pre plazmu. Ten horák je potiahnutý gumou proti poškodeniu. Máme tu napájací konektor s niekoľkými pinmi a samotný horák PT60 s bezpečnostným tlačítkom. A máme tu takú malú špecialitu pre lepšie vedenie horáka na materiále. Ďalej je v balení užívateľský manuál. Zváračka Geniveld 5 v 1. Podrieme sa aj na hmotnosť zváračky. Je dosť veľká, ale tá váha si zapamätá hmotnosť. No a hmotnosť samotnej zváračky je 32,1 kg. A vo vnútri v zváračke ešte nie je osadená žiadna cievka. Multifunkčné riešenie od Kovaxu Genivel 205 v jednom je technologicky veľmi vyspelý stroj. Je určený stále na sieť 230V do 200A. V režime MIGMAC dokáže zvárať synergicky pre rôzne materiály a rôzne plyny. Môžu sa používať prídavné materiály od 0,6 až do 1,2 mm podľa materiálu. 
Samozrejme, v Mi'kmaqu je tu aj manuálny režim, ďalej je tu režim TIG, dokáže to lift TIG, ale samozrejme aj vysokofrekvenčné zápalovanie a navyše zváračka zvára aj striedavým a jednosmerným prúdom v TIGu, takže kľudne si pozvárate aj nejaký ten hliník. Je tu zváranie aj obalenou elektrodou, striedavým a jednosmerným prúdom, samozrejme pre bazické a rutilové elektrody a navyše zváračka dokáže materiál nielen zvárať, ale aj deliť. Takže máme tu plazmové rezanie. Je tu niekoľko pamäťových režimov. Automatická polarita oddeluje túto zváračku od iných, pretože nie je potrebné meniť káble. Môžete mať súčasne napojený migový, ale aj tigový horák. Spravíte tigovým horák koreňový zvar a iba zmeníte horák. Chytíte druhý horák a spravíte krycí zvar. Takže zmena metódy je už behom pár sekúnd vďaka automatickej polarite. Zadný panel ponúka možnosť napojenia zváračky až ku trom zdrojom. Môžete mať súčasne napojené rôzne plyny a taktiež stlačený vzduch pre kompresor, ktorého maximálny tlak je až 9 barov. Môžete mať rovnako napojený k zváračke pomocou rýchospojky Argon pre tigové zváranie a CO2 alebo Mix pre Mi'kmaqové zváranie. Ďalej je to tlačítko zapnutie, vypnutie a sieťový kábel je stále na 230 V a je dlhý 3 m. Je tu veľký prieduch odvetrania s ventilátorom o priemere 160 mm. Z bočnej strany pod krytom nájdeme štvorkladkový podávač pre Mi'kmaqové zváranie s uložením pre cievky D200 do 5 kg a taktiež nie je problém použiť cievku D300 do 15 až 18 kg. Je ale dobré, že na to pasuje aj táto malá 5 kg. Ďalej je zváračka v základe vybavená už regulátorom vzduchu pre zniženie tlaku z kompresora pre plazmové rezanie. Je tu odkalovač, ktorý vám, ak sa nádoba s odkaleným vzduchom naplní, dokáže bez problémov tento prebytočný kal odviesť zo zváračky von, čo je fajn. Ovládacie prvky ako displej je z vnútornej strany ochránený takýmto plechovým krytom a taktiež motor je ochránený plechovým a zároveň plastovým krytom. Je tu pevný, robustný štvorkladkový podávač určený pre podávanie hrubky drôtu od 0,6 až do 1,2 mm. Máme tu na každú kladku zvlášť regulátor prítlaku, prúžinu pre navedenie nového prídavného materiálu a sú tu v základe dve vodiace kolieska na každú kladku z jednej strany je to 0,8 a z druhej pre drôt 1 mm takže vodiace kolieska pre 0,6 a 1,2 prídavný materiál v balení nie sú po zapnutí nabehne software pre ovládanie zváracích metód Hlučnosť chladenia zváračky je niekde okolo 78 dB. Zváračka ak zistí, že sa nepoužíva, že sa práve nezvára, aktívne chladenie sa deaktivuje. Včelný panel je ochránený plastovým krytom pre ochránenie ovládacích prvkov stroja. Pre ovládanie sú tu 1, 2, 3 kódere a 1 potenciometer. Je tu veľký 5-palcový plne grafický LCD displej a 1 mikrospínač pre navolenie pamäťových režimov. Ďalej je tu prieduch odvetrania. Máme tu konektor pre plazmový horák. Konektor pre kliešte držanie obalenej elektrody a zároveň tigový horák. Ďalej je tu komunikačný konektor a vstup plynu pre tigové zváranie. Ďalej je tu konektor pre uzemňovacie kliešte a konektor pre migmagový horák. Prostredie, v ktorom sa zváračka nastavuje, je veľmi jednoduché. Máme tu hneď v hlavnom menu výber zváracej metódy a niekoľko nastavení. Ovláda sa veľmi pekne, koder reaguje svižne, môže sa ovládať aj samozrejme rýchlo. A koder má samozrejme možnosť potvrdenia. Krátkým stlačením sa dostaneme späť, ak potvrdíme niekoľko zváracích metód. Krátkým podržaním kóderu sa vrátime vždy o jeden krok späť. Dlhým zadržaním sa vrátime vždy do hlavného menu, teda k výberu zváracej metódy. Máme tu možnosť zvárania synergický režim Mi'kmaq, manuálny režim Mi'kmaq, 
tygové zváranie, elektróda, plazmové rezanie a nastavenia. V režime synergickom pre MIGMAG máme zváranie až do hrúbky prídavného materiálu 1,2 mm. Možnosť výberu materiálu, teda hliník, nerez, ocel, v plyne mix alebo CO2, hrúbka materiálu od 0,6 až do 1 mm, dvojtakt alebo štvortakt a hrúbka zváraného materiálu až do 11 mm. Je tu výsledná tabulka, ako je zváračka nastavená a ďalej možnosť korekcie posuvu drôtu alebo korekcie voltáže a taktiež korekcia indukcie. Dlhým podržaním sa vrátime späť do hlavného menu, kde sa môžeme pozrieť na tygové zváranie. Máme tu manuál a automatický režim, kde je možnosť výberu dvojtaktu, štvortaktu, možnosť výberu priemeru Wolframu, možnosť výberu zváraného materiálu, ocel nerez hliník, hrúbka hliníku 6 mm, zváračka automaticky prednastavený nastavenia. Správa sa to kvázi niečo ako synergický režim, kde nemusíte nastavovať predfúk, dofúk a rôzne veličiny. Ja budem určite zvárať v manuálnom režime TIG, ktorý má samozrejme celé pokročilé nastavenie dvojtaktu alebo štvortaktu, striedavý alebo jednosmerný prúd, vysokofrekvenčné zapalovanie alebo lifting s pulzom alebo bez pulzu a máme tu celý priebeh nastavenia zvárania, kde máme naozaj všetko, čo je potrebné. Takže začíname nastavením predfuku, ktorý si nastavíme veľmi jednoducho hore. Máme čas predfuku až 3,5 sekundy. Nábehový prúd 30 A, čas nabehnutia na maximálny prúd. Ďalej sú tu funkcie pulzu a pulzovania a už ukončovanie, teda klesanie na minimálny prúd a samozrejme nastavenie do fuku. Je potrebné si to manuálne nastaviť a sú tu taktiež funkcie čistenia pre zváranie hliníku. Zadržaním tlačítka sa vrátime do hlavného menu. Máme tu obalenú elektrodu, striedavý alebo jednosmerný prúd, výber rutilovej alebo bazickej elektrody, priemer elektrody od 2,5 až do 4, hrúbka zváraného materiálu, automaticky zváračka nastaví odporúčané ampére, ale je možnosť nastavenia zvýšenia ampérov. Tu vám to ale ukazuje, že pre tú 3,2 mm elektrodu, už bude 160 A veľmi, ale veľmi veľa. Ďalej tu máme plazmové rezanie, kde máme možnosť výberu prerušovaného režimu, nepretržitého režimu rezania a režimu rezania v kúte. Je tu možnosť výberu materiálu, rezania ocel, nerez alebo hliník. A je tu už len hrúbka až do 20 mm. To je naozaj extrém. Ďalej je tu chybové hlásenie, pretože v zváračke zatiaľ nie je pripojený horák. Znova sa vrátime do hlavného menu. A je tu nastavenie, kde máme nastavenie použitého horáku pre MIGMAG. Je tu možnosť použiť horák Spoolgun, bežný horák a horák. Horák, ktorý má LCD displej a ovládanie, ten je v základnom balení. Ďalej je tu možnosť nastavenia tygového horáku, kde máme možnosť nastavenia s pedálom. A my máme aktuálne tento horák. V balení je tu funkcia MIG Burnback, ktorá sa dá nastaviť od 1 až po 10. Ďalej je tu nastavenie Bluetooth, ktoré zatiaľ nie je k dispozícii. Tovarenský reset a verzia softveru. Jedna.
vďaka automatickej polarite k zváračke môžete mať pripojené súčasne všetko príslušenstvo, ktoré bolo súčasťou balenia. Okrem kliešti pre držanie obalené elektrody, myslím ale, že tú obalenú elektrodu na tejto mašine bude využívať len naozaj málo kto. Takže primárne môžete mať súčasne napojený plazmový horák, kde máme bezpečnostné tlačítko. Po stlačení mikrospínača zváračka automaticky navolí režim rezania. Opakovaným stlačením sa už zapne rezanie a opakovaným stlačením vypnete dofuk. Ten dofuk, ak by ste nezatlačili, tak zváračka má prednastavený nejaký ten čas zhruba 5 sekúnd a vypne sa samozrejme automaticky. Ak chcete prejsť na tigové zváranie, máme tu tlačítko pre vysokofrekvenčné zapalovanie, stačí stlačiť a zváračka automaticky navolí režim pre tig, kde koliesko môžete ovládať zvárací prúd, ktorý je prednastavený v zváračke od 10 až do 200 A, čo je určite fajn. No a nie je problém prejsť na zváranie v režime MIGMAG, taktiež po stlačení mikrospínača zváračka navolí synergický režim MIGMAG, kde môžete na horáku nastaviť hrubku zváraného materiálu, synergia automaticky prednastaví rýchlosť posovu drôtu a voltáže, ale taktiež je tu možnosť korekcie posovu drôtu a taktiež korekcia pre voltáž. Vyskúšame rýchlu zmenu zváracích a rezacích metód. Plazma je pripravená. Rovno sa zapneme rýchlo figové zváranie. A rovnako rýchlo prejdeme na zváranie v režime Nidmark. Kde dĺžšie trvá výmena rukavíc a to samotná zmena zváraté metódy. Môžete počúvať aktívne chladenie zváračky, ktoré ešte nezaplo. Takže máme tu rezanie plazmov, zároveň tigový zvar a migmagový zvar.
Začíname rezaním plazmov, kde odkúšame rezať ocel, nerez a aj hliník rôznych hrúbok. Horák, ktorý je v balení, je podľa môjho názoru vynikajúci, je prepracovaný, je to naozaj kvalitka, je to PT60 štandard, ktorý je bežne dostupný, voľne predajný za niekde okolo 250 až 300 eur. Je to 6 metrová verzia. No a máme tu vo vnútri aj regulátor vstupného tlaku, ktorý je minimum na 4,2 baru. Funguje to fakt dobre. A maximálny rezací prúd podľa zvajračky je 40 A pri oceli. Maximálna hrúbka rezaného materiálu je podľa zváračky až 20 mm, čo si myslím, že bude asi dosť problém a budem rád, keď s tou plazmou prerežeme aspoň 15 mm. Takže poďme na to, poriadne ju otestujeme. A vyskúšam aj hrubku materiálu 20 mm, ale nemám až tak hrubú ocel, aby som mohol použiť z jedného dielu. Takže uvidíme, čo to spraví.
Rezanie hliníka ma veľmi milo prekvapilo, pretože rez cez 6 mm hliník je veľmi čistý a môžem povedať, že aj presný. Je tu len minimálny odpalok, ktorý je potrebné opracovať ešte pred zváraním. Takže super, na 40 A to išlo úplne krásne a myslím, že by si to poradilo aj s nejakou desinou hliníkom. Absolutne bez problémov. Nedávno som robil recenziu na rezačku z Hobby Marketu a môžete vidieť, aké otrepy sa dokázali spraviť na odrezku. Takže veľký rozdiel, Kovax plazmová rezačka a rezačka z Hobby Marketu. Takže rez plazmy cez hliník o hrúbke 15 mm sa podarilo prerezať absolútne bez problémov. Samozrejme, plazma je určená pre rezanie hliníku do 12 mm. Kolmosť je ešte celkom v pohode, ale je tu už vidieť robustný odpalok. Je to ale už veľmi robustný materiál, na aký táto plazma nie je určená. V režime MIGMAG môžeme zvárať v manuálnom režime alebo zváračka ponúka niekoľko synergických režimov pre ocel, nerez a hliník. Taktiež trubičkový drôt, ktorý ale potrebuje pre svoju ochranu plyn CO2. Takže nie je to ten trubičkový drôt, ktorý bežne poznáte. Je to skôr špecialita, ktorá je určená na tvrdonávary a rôzne iné aplikácie. Takže budeme zvárať ocel s plynom zmesným. Budem používať trojzložkový plyn značky Air Product Feromax 7, ktorý je až trojzložkový. Skladá sa z argónu CO2 a 2,5% kyslíka.
Tak a máme tu záver. Kovax do jednej 32 kg skrine napratal niekoľko zváracích a jednu rezaciu funkciu, ktoré dohromady spája vynikajúca funkcia automatickej polarity, vďaka ktorej zmena zváracej metódy alebo rezacej metódy nebola nikdy jednoduchšia a samozrejme rýchlejšia. Je to veľmi komfortné, keď dozvárate prehysť z jednej metódy na druhú a zváračka si vždy zapamätá posledné nastavenie zváracej alebo rezacej metódy. Takže striedať dve metódy nie je problém, ide to veľmi rýchlo, ľahko. Vďaka automatickej polarite môžete mať taktiež pripojené do zváračky rôzne plyny a samozrejme vstlačený vzduch z kompresora. Takže určite veľký palec hore za veľmi pekne elegantne doriešené multifunkčné riešenie zváračky, ktoré ponúka v jednom obale samozrejme plnohodnotnú elektrodu na rutilové bazické elektrody s triedavým a jednosmerným prúdom, plnohodnotný tyk s triedavým a jednosmerným prúdom vysokofrekvenčným zapalovaním, to je vynikajúce, taktiež synergický MIGMAGový režim, ktorý je možné nastaviť aj v manuálnom režime a nenáročná plazmová rezačka, ktorá je vysoko účinná už s použitým kompresorom z hobby marketu. No a jediné, čo by som tejto zváračke vypichol, je vyššia hlučnosť, ktorá je niekde okolo 78 dB. Tá hlučnosť, áno, je vyššia, ale na druhej strane musím povedať, že ak zvárate nejaké nenáročné aplikácie, napríklad v TIGu na 40-50 A, tej mašine celkom dosť dlho trvá, kým sa toto aktívne chladenie zapne. Mohli ste to sledovať pri zváraní rôznych 5-7 cm kúskov zvarov, Aktívne chladenie sa absolútne nezapínalo, čo je určite fajn, pretože zváračka nezačne zbytočne húčať, nezačne do seba naťahovať prach a nie je potrebné ju nejak extrémne chladiť. Takže určite palec hore aj za toto oneskorené spínanie chladenia zváračky. No a ja dúfam, že sa vám dnešné video a spolupráca so značkou Kovax páčila. Ak by ste ma aj vy chceli podporiť finančným príspevkom, dole do popisu vkladám link na PayPal Donate. No a odo mňa je to na dne všetko, ak sa vám toto video páčilo, dajte like, potvrďte odbera zvonček, aby vám už neušlo ďalšie video. Ahoj.